Hola amigas y amigos, bienvenidos a una nueva reseña. En el día de hoy hablaremos de Cirila y Abdel 3, una obra escrita y dibujada por Paulina Palacios. Si quieres saber más, solamente quédate con nosotros. Sin más preámbulo, comencemos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva video reseña. Yo soy Juanca y hoy vamos a hablar de Cirila y Abdel, volumen 1, 2 y 3. Hay que decir que esta es una saga Life of Life, lo que se conoce como historias de la vida cotidiana. Aunque incluye un poco de fantasía, no es esencial en la trama. Además, está ambientada en un tiempo presente y contiene romance, adolescente y mucho humor. La edición. Está editado por visuales en formato libro, tapa rústica, con 140 páginas a escala de grises y con algunas páginas a todo color. Está escrita y dibujada por Paulina Palacios. Sus dimensiones van de los 13 centímetros y medio de ancho por 19 centímetros de largo. Los tres tomos incluyen ilustraciones, fanarts y datos curiosos como material extra al final. La portada. Todas las portadas siguen la misma línea estética, cada una con un personaje protagonista, reflejando la personalidad de cada personaje a través de sus expresiones. Argumento. ¿De qué trata Cirilla Abdel? Los tres libros siguen una continuidad, y los tres son esenciales para comprender la trama. El libro 1 comienza presentándonos a una pareja de escolares, ambos con 14 años de edad, pero con personalidades muy diferentes entre sí. Por una parte, conocemos que Cirila, nuestra protagonista, se autodefine como una chica fría y poco demostrativa. En cambio Abdel es un muchacho alegre y sobreprotector con ella. El primer tomo nos presenta a los personajes a grandes rasgos, con historias cortas que en un principio no se correlacionan mucho entre sí pero a medida que se avanza la lectura, podemos ver un hilo conductor más definido. Todo esto de la mano con los celos e inseguridades de ambos personajes propios de su edad. El segundo tomo desarrolla un poco más la trama principal, que es este triángulo amoroso, pero también desarrolla de alguna forma otras subtramas dentro de la misma historia, incluyendo situaciones fantásticas y nuevos personajes. Los protagonistas van creciendo de a poco e incluso van a fiestas donde hay presencia de alcohol. Obviamente, todo dentro de un contexto indebido, y esto les traerá graves consecuencias a los personajes. Y para finalizar con este tercer tomo recientemente editado, aquí conoceremos al padre de Abdel, el cual actualmente tiene otra familia, y además nos enteramos de que no paga la pensión de alimentos. Por otra parte, los celos por parte de Cirila van creciendo, pero no puedo contar más, solo puedo decir que de los tres libros, este es el que mejor desarrolla la historia. Y el final, uy, el final se los dejo para que lo descubran ustedes mismos. Vamos a hablar del arte. El dibujo es completamente digital y está muy fuertemente influenciado por la estética oriental. A decir verdad, no parece que fuera Made in Chile. Tiene el mismo estilo gráfico que los mangas japoneses, las expresiones, el tramado, todo. Pero hay que decir que es tan bueno o incluso mejor que muchos mangas famosos. Hay un correcto manejo de las expresiones y de las proporciones y los detalles están muy bien cuidados. Recursos narrativos. La historia tiene un buen ritmo. Es de lectura rápida y fácil, ideal para el público al cual está dirigido. Y cada cierto tiempo existen recuerdos de los personajes para contextualizar. Cada capítulo termina inconcluso, por lo que el recurso cliffhanger se utiliza correctamente. Además, utiliza un lenguaje bastante neutro, lo que la hace completamente exportable a cualquier lugar del mundo. Opinión personal. Hay que decir que desde el primer tomo al tercero hay una notoria evolución en cuanto a la gráfica y también en cuanto a la historia. Eh, a pesar de que no acostumbro a leer historias románticas, debo aclarar que tampoco soy parte del público adolescente al que va dirigido. Pero a pesar de todo eso, me declaro un fanático de esta serie, desde hoy mismo. Principalmente porque es una historia dinámica y entretenida. Hay que decir que es bastante inocente, pero creo que es una de las características que más me gustó. Porque refleja muy bien las etapas de la adolescencia, acompañado de ese amor platónico e intenso que existe a los 14 años y creo que esa es la principal razón de su éxito porque muchos adolescentes ven reflejadas sus vidas a través de estos personajes simplemente la recomiendo un montón mi calificación final para Cirila y Abdel es de 10 globos LBC Bueno amigas y amigos, hasta acá ha llegado la reseña si te gusta nuestro canal, suscríbete y si te gustó este video dale like, nos apoyarías mucho recuerda que mañana a las 21.30 horas estaremos conversando con la autora de esta obra, Paulina Palacios no te lo pierdas.